ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் டூவில் இருக்க இடைக்கால இந்தியாவில் அரசும் சமூகமும் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இடைக்காலம் என்ற சொல்லுக்கான விளக்கத்தோடு இந்த பாடத்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இடைக்காலம் அது நம்ம நம்ம முன்னாடி பார்த்தது வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சங்க காலம் தொடக்க காலம் இப்படி தான் பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ பார்க்குறது இடைக்காலம் பார்க்குறோம் ஸோ பண்டைய செவ்வியல் காலம் இடைக்காலம் நவீன காலம்னு ஜென்ரலாக காலத்தை வந்து மூணாக பிரிக்கிறாங்க கால வரையறைய ஸோ இந்திய வரலாற்றுலேயே இந்த மாதிரியான சொற்களை பயன்படுத்துகிறதுல வந்து நிறைய சிரமங்கள் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து சரிவர இது இந்த காலம் இது இந்த காலம் அப்படின்றத வந்து நம்மளால் கணிக்க முடியாது நிறைய நிறைய பல பல கூற்றுகள் இருக்குது இது இந்த காலத்தை இருக்கலாம் அனுமானத்தில் தான் நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்திய வரலாற்று அந்த மாதிரி பல காலகட்டங்களாக பிரித்து விளக்குவதின் பொருத்தப்பாடு குறித்து வரலாற்று அறிஞர்கள் வந்து நிறைய விவாதம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க பர்டன்ஸ்டைன் குப்த பேரரசின் காலத்தை விவரிப்பதற்கு செவ்வியல் என்னும் வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்தினாராம் ஸோ இந்த பர்டன்ஸ்டைன்கிறவர் குப்த பேரரசோட காலத்தை விவரிப்பதற்காக செவ்வியல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காரு ஸோ இந்திய வரலாற்றின் இடைக்காலம் அப்படிங்கிறது கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டு முதல் இந்திய வரலாற்றின் இடைக்காலம் அப்படிங்கிறது கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டு முதல் ஹர்ஷ சாளுக்கிய பேரரசுகளின் காலம் அதாவது பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வந்து முகலாய பேரரசின் தொடக்கம் வரை எனவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரை நவீன காலத்தின் தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்லி வரையறை செய்கிறாங்க நவீன காலத்தோட தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காலப்பகுதியில் இந்தியாவின் பல பகுதிகள் வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உறுதியான அரசியல் மாற்றங்களுக்கு வந்து மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த காலப்பகுதியில் வந்து ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என்னென்னா ஏழு டு பதினாறு வந்து என்ன காலமாக இருந்திருக்கு ஏழு டு பதினாறு ஏழாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரை ஹர்ஷ சாளுக்கிய பேரரசர்களோட காலம் அதாவது முகலாய பேரரசின் தொடக்கம் வரைக்கும் அவங்க வந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் வந்து இந்திய வரலாற்றோட இடைக்காலம் ஏழாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டு என்ன சொல்கிறாங்க ஹர்ஷ சாளுக்கிய அரசர்கள் ஆண்ட அந்த காலத்தை தான் என்ன சொல்கிறாங்க இடைக்காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எட்டாவதுலேருந்து பதினாறுலேருந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நவீன காலத்தோட தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பதினாறாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரை என்ன சொல்கிறாங்க நவீன காலத்தோட தொடக்கம்னு சொல்கிறாங்க இந்த காலப்பகுதியில் இந்தியாவின் பல பகுதிகள் வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உறுதியான அரசியல் மாற்றங்களுக்கு வந்து மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாற்றங்கள் சமூக பொருளாதார அடிக்கட்டுமானங்களையும் நாட்டின் வளர்ச்சியையும் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவுக்கு மாற்றி அமைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வரலாறு என்றால் என்ன வரலாறு என்றால் அரசர் வரலாறு என்றால் அரசர்களையும் அவர்களின் வம்சாவளிகளையும் அவர்கள் காலத்து நிகழ்ச்சிகளையும் முக்கியமாக போர்கள் படையெடுப்புகளையும் விவரிக்கிறது தான் வரலாறுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நேர்கோட்டு முறை விவரிப்பு என்பதிலிருந்து வரலாற்று அறிஞர் இக்காலத்தில் வந்து பெரிதும் விலகினர் ஸோ வந்து கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் கொஞ்சம் வந்து வேறுபாடு இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வரலாறு அப்படிங்கிறது பல அறிவுத்துறைகள் சார்ந்ததாக கருதப்பட்டு சமூக பொருளாதார மாற்றங்களும் வரலாற்றின் உள் அடக்கமாக கணக்கில் எடுத்து கொள்ளப்பட்டன இருந்தாலும் அவ்வாறான மாற்றங்கள் வந்து அரசியல் கட்டமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களோடு தொடர்பில்லாமல் தன்னிச்சையாக நடைபெறுவதில்லை இந்த இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அரசியல் மாற்றங்கள் ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து என்னென்ன அரசியல் மாற்றங்கள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது ராஜராஜன் காலத்தில் தொடங்கிய சோழ பேரரசோட விரிவாக்கம் வந்து ராஜராஜ சோழன் வந்து அவரோட சோழ பேரரசை விரிவாக்கினார்ல பாண்டிய பல்ல அரச பாண்டிய அரசர்களையும் பல்லவ அரசர்களுமே இல்லாமல் போக செஞ்சுது ராஜராஜ சோழனோட அந்த போர் புரிஞ்சு அவரோட சோழ அரசை விரிவாக்கும் போது பாண்டிய மன்னர்களும் பல்லவ மன்னர்களுமே இல்லாமல் போனாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பல நூற்றாண்டு காலம் நீடித்த முஸ்லீம்களின் ஆட்சி வந்து டெல்லியில் தொடங்கி வட இந்தியா முழுவதும் பரவியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பல நூற்றாண்டு காலம் நீடித்த முஸ்லீம்களின் ஆட்சி இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து டெல்லியில் ஆரம்பித்து வட இந்தியா முழுவதும் பரவி இஸ்லாம் மதம் வந்து இந்து மத இந்தியா முழுவதும் பரவியுது ஸோ அவங்க முஸ்லீம் வந்து இவர் இருக்கார் இல்லையா முகமது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நம்ம தென்னிந்தியா வரைக்கும் நிறையா வட இந்தியாவிலையும் நிறைய ஆக்குப்பை பண்ணிவிட்டு தென்னிந்தியா வரைக்கும் அவங்க ஆட்சியை பரப்புறதுக்காக வந்திருப்பாங்க ஸோ அதனால் அவங்களோட அந்த இஸ்லாம் மதம் அப்படிங்கிறது இந்தியா முழுவதும் பரவுணுச்சான் முஸ்லீம்களோட ஆட்சி ஸோ பதிமூ
ஃபஸ்ட்டு முதல்ல முதல்ல ராஜராஜ சோழன் அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு பார்த்தோம் இப்போ பதிமூணாம் நூற்றாண்டு பதிமூணாம் நூற்றாண்டோட இறுதியில் சோழ பேரரசோட மறைவு தொடர்ந்து தென்னிந்தியாவில் வந்து பல சமயம் சார்ந்த அரசுகள் சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி அரசுகள் நிறைய வந்தாங்க தென்னிந்தியா முழுவதும் தன்னோட ஆட்சி அதிகாரத்தை நிறுவியது எது விஜயநகர பேரரசு வந்து எழுச்சி பெற்றது ஸோ அதனால் தென்னிந்தியாவில் வந்து சமயம் சார்ந்த ஆட்சியின் கோட்டையாக வந்து மாறுனிச்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறில் வந்து பாபர் இப்ராஹிம் லோடியை வந்து லோடி வம்சத்தவர் இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த லோடி வம்சத்தவர்களை தோற்கடிச்சுட்டு வட இந்தியாவில் வந்து முகலாயர் தலைமையில் முஸ்லீம்களோட ஆட்சி மறுபடியும் ஆரம்பிக்குது லோடி பாபர் இப்ராஹிம் லோடியை தோற்கடிச்சிருவாங்க லோடி வம்சத்தவர் தோற்றோடனே முஸ்லீம் ஆட்சி ஆரம்பிக்குது முகலாய பேரரசு வந்து அதன் புகழ் உச்சத்தில் வந்து காபூல்லேருந்து குஜராத் மற்றும் வங்காளம் வரையிலும் காஷ்மீர்லேருந்து தென்னிந்தியா வரையிலும் பரவி இருந்தது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ காபூல்லேருந்து குஜராத் வங்காளம் வரைக்கும் அப்புறம் தென்னிந்தியாவில் வந்து காஷ்மீர்லேருந்து தென்னிந்தியா வரைக்கும் முஸ்லீம்களோட ஆட்சி தான் இருந்திருக்கு ஸோ ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு இது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறில் நடக்குது தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து மேலை கடற்கரையில் வந்திறங்கிய போர்ச்சுகீசியர்களை தொடர்ந்து ஏனைய ஐரோப்பியர்களுக்கும் இந்தியா இந்தியாவுக்கு வந்து வருகை புரிகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசியல் மாற்றங்கள் ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த அரசியல் மாற்றங்கள் எல்லாம் இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் இல்லையா இது வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அரசியல் மாற்றங்கள் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது சரி அரசியல் மாற்றங்கள் வந்து ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் என்னென்னலாம் நடந்தது வட இந்திய இஸ்லாமின் வருகை முஸ்லீம்கள் ஆட்சி வந்து பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் முகமது கோரியால் டெல்லியில் நிறுவப்பட்டது மேலே பார்த்தோம் இல்லையா முக்கியமாக இந்த அரசியல் மாற்றம் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு நடந்ததுன்னு சொல்லி அது முஸ்லீம்கள் ஆட்சி ஆரம்பிச்சுதுன்னு ஸோ முகமது கோரியால் டெல்லியில் வந்து முஸ்லீம்களோட ஆட்சி வந்து ஆரம்பிச்சுது அடுத்து வந்த நூறு ஆண்டுகளுக்கு அந்த ஆட்சியானது அந்த பகுதியை விட்டு வேறு எங்கும் பெருமளவு பரவலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க முகமது கோரியோட ஆட்சி வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி எட்டில் வந்து பரவ ஆரம்பிக்குது எங்கே வந்து பெ அதிகமாக வந்து பரவலை பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாரி ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபதில் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு ஆண்டுகளுக்கு அவரோட ஆட்சி வந்து பரவலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாகவே முஸ்லீம்கள் வந்து வணிகர்களையும் ஆட்சியாளர்களையும் இந்தியர்களாக அறிந்திருந்தாங்க இந்தியர்களில் இந்தியர்கள் அறிந்திருந்தாங்களா ஸோ கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே வந்து அரேபிய வணிவர்கள் வந்து மேலை கடற்கரை துறைமுகங்களில் குறிப்பாக கே கேரள துறைமுகங்களில் வந்து வணிகம் செய்கிறாங்க கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே வந்து அரேபிய வணிகர்கள் வந்து மேலை கடற்கரை துறைமுகங்களில் குறிப்பாக கேரள துறைமுகங்களில் வந்து வணிகம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க வணிகம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே போலவே கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டும் வந்து முதலாகவே வந்து மேற்காசியாவை சேர்ந்த முஸ்லீம் படையெடுப்பாளர்கள் வந்து குஜராத்துலேயும் சிந்துவிலையும் தங்கள் சுல்தானியங்களை வந்து நிறுவுறாங்க ஸோ இது வந்து பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் கோரியால் ஆரம்பிக்குதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே வந்து அரேபிய வணிகர்கள் வந்து மேலை கடற்கரை துறைமுகங்களில் குறிப்பாக கேரளா துறைமுகங்களில் வந்து வணிகம் செய்கிறாங்களா எட்டாம் நூற்றாண்டில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மேற்காசியாவை சேர்ந்த முஸ்லீம் படையெடுப்பாளர்கள் வந்து குஜராத்துலேயும் சிந்துவிலையும் தங்கள் சூழ்தானியங்களை வந்து மேற்காசியாவை சேர்ந்தவங்க வந்து நிறுவுகிறாங்க குஜராத்துலேயும் சிந்துவிலையும் சரி அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு பாருங்கள் இந்த தொடர்புகள் வந்து இந்தியாவோட ஏனைய பகுதிகளையும் முஸ்லீம் ஆட்சி நிறுவப்படுவதற்கோ அல்லது இஸ்லாம் பரவுவதற்கோ இழுத்துட்டு போகலை சும்மா அவங்கவுங்க வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிட்ருக்காங்க முஸ்லீம் ஆட்சியின் தாக்கம் அலாவுதீன் கில்ஜியின் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறுலேருந்து முந்நூற்றி பதினாறு வரைக்கும் அலாவுதீன் கில்ஜியின் ஆட்சியின் போது தான் உணரப்பட்டுச்சு அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து ஆட்சி புரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் முஸ்லீம் ஆட்சியோட தாக்கம் வந்து நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு நிறைய செல்வங்களை திருடுறது செ திருடும் நோக்கத்தோடைய தென்னிந்தியா மீது படையெடு படையெடுத்தார் நிறைய தர தேவகிரி அவுரங்காபாத்துக்கு பக்கத்தில் அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து க அலாவுதீன் கில்ஜியால் கைப்பற்றப்பட்டது தேவகிரி இருக்கு இல்லையா அவுரங்காபாத்துக்கு அருகில் அலாவுதீன் கில்ஜியால் கைப்பற்றப்பட்டது அது வந்து என்னென்னா அந்த அல் அவுரங்காபாத்தை வந்து இன்றைக்கி வந்து தௌலதாபாத்துன்னு சொல்லுவாங்க மறுபெயர் சூட்டப்பட்டு இந்த நகரம் வந்து வளர்ந்து வரும் அவருடைய நாட்டோட இரண்டாவது வலிமை மிகுந்த நகரமாக மாற்றினார் அவுரங்காபாத் அவர் அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து கைப்பற்றிட்டு அதுக்கு தௌலதாபாத்துன்னு பேர் வச்சுட்டு அது வந்து அதோடய இரண்டாவது தலைநகரமாக அவர் மாற்றினார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூறுகளின் தொடக்கத்தில் ஆயிரத்தி முந்நூறுகளின் தொ
ஸோ அலாவுதீன் கில்ஜியோட அடிமை அடை அடிமையான படை தளபதியான மாலிக் கபூர் இருக்கார் இல்லையா அவரோட தலைமையில் தென்னிந்தியா மீது படையெடுப்பு நடத்துகிறாங்க அலாவுதீன் கில்ஜிக்கு அப்புறம் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற துக்ளக் வம்ச அரசர்களும் தங்களோட படைகளை வந்து நம்ம தென்னிந்தியாவை நோக்கி அனுப்புகிறாங்க இதன் விளைவாக பொதுவாக தனிமைப்பட்டிருந்த நாட்டின் தென்பகுதி வந்து வட இந்தியா முஸ்லீம் அரசர்களின் சுற்று வட்டத்துக்குள்ளே வந்து சேர்ந்தது ஸோ தென்னிந்தியா தனியாக இருந்தது வந்து அவங்களோட கண்ட்ரோலுக்குள்ளே போகுது ஸோ தக்காணத்தோட பல பகுதிகளுக்கு வந்து ஆளுநர்கள் வந்து நியமிக்கப்படுறாங்க தக்காணத்தோட பல பகுதிகளுக்கு ஆளுநர்கள் வந்து நியமிக்கப்படுறாங்க மதுரையில் வந்து ஒரு சுல்தானிய ஆட்சியே வந்து நிறுவப்பட்டுச்சான் இடைக்காலத்தில் சாரி முகமது பின் துக்ளக்கின் ஆட்சியின் போது தௌலதாபாத்தில் வந்து அலாவுதீன் கில்ஜிக்கு அப்புறம் துக்ளக் வராங்களா ஸோ தௌலதாபாத்தில் வந்து கலகம் வெடிக்குது ஸோ அதன் விளைவாக அலாவுதீன் பாமன்ஸா இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து அலாவுதீன் பாமன்ஸ் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் பாமினி சுல்தானியத்தை வந்து உருவாக்குவார் ஸோ மதுரையில் வந்து ஆட்சி அமைக்கிறாங்க முகமது பின் துக்ளக்கின் ஆட்சியின் போது தௌலதாபாத்தில் அவுரங்காபாத் இருக்கு இல்லையா அங்கே கழகம் வெடிக்குது அதனால் அலாவுதீன் பாமன்ஸாங்கிறவர் வந்து பாமினி சுல்தானியத்தை வந்து அங்கே உருவாக்குறாரு கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் ஆயிரத்தி முந்நூறாவது ஆண்டுகளில் என்ன நடந்தது அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் பாமினி சுல்தானியத்தை வந்து உருவாக்குறாரு பிடார் அவரசின் தலைநகரம் ஸோ பாமினி அரசோட தலைநகரம் என்ன விஜயநகர பாமினி அரசு இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஸோ பாமினி அரசோட தலைநகரம் எதுன்னா பிடார் அப்போ வந்து பிடார் பாமினி சுல்தானியம் வந்து சுமார் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு காலம் நிலைத்திருந்தது அதற்கு காரணம் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து மதிப்பு பெற்றிருந்த அரசியல் மேதையும் விசுவாசம் மிக்க அமைச்சருமான மகம் மகமுத் மகமுத் குவான் என்பவரோட சிறந்த நிர்வாகம் தான் மகமுத் குவான் சரி அவருடைய இறந்ததுக்கு அப்புறம் பல ஆளுநர்கள் வந்து தங்களை சுதந்திர அரசு அறிவிச்சுக்கிட்டாங்க பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் தக்காணத்தில் ஐந்து சுல்தானியங்கள் வந்தது என்னென்னா பீஜ்பூர் கோல்கொண்டா அகமது நகர் பிரார் பிடார்னு ஸோ பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரி எண்டில் வந்து ஐந்து சுல்தானியங்கள் வந்து உதயமாகுது என்னென்னா பீஜ்பூர் கோல்கொண்டா அகமது நகர் பிரார் பிடார் இந்த அஞ்சு சுல்தானியமும் உருவாகுது இதில் வந்து அளவில் பெரியதான பீஜ்பூர் கோல்கொண்டாவும் பெருமளவு பொருளாதார வளர்ச்சியாக வந்து அடைஞ்சிருக்கும் வணிகமும் பெருமளவு விரிவடைந்து காணப்பட்டது ஸோ கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபது அறுநூற்றி அறுபதில் பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தக்கான சுல்தானியங்கள் வந்து அவுரங்கசீப் வந்து கைப்படுத்திடுவார் தெக்க வந்து மெட்ராஸ் சென்னை உட்பட அனைத்து பகுதிகளுமே முகலாய பேரரசு கண்ட்ரோலில் வந்துடும் ஸோ ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபதில் வந்து அவுரங்கசீப் வந்து எல்லாத்தையும் கைப்பற்றுகிறார் அடுத்து தெற்கில் சோழ பேரரசு சோழ பேரரசோட விரிவாக்கம் முதலாம் ராஜராஜன் காலத்தில் தொடங்கியது இதெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம அரசியல் முக்கியத்துவங்கள் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோன்னா ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் யார் யார் ஆட்சி புரிஞ்சா அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தெற்கில் சோழ பேரரசு சோழ பேரரசோட விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னா முதலாம் ராஜராஜன் காலத்தில் தொடங்கியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சோழ பேரரசோட விரிவாக்கம் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா முதலாம் ராஜராஜன் காலத்தில் வந்து உருவானுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல்லவ அரசு ஏற்கனவே சோழ அரசோடு இணைக்கப்பட்டது பாண்டிய அரசு வந்து சுதந்திர அரசாக இருந்த போதிலும் சோழர்களுக்கு வந்து கட்டுப்பட்டதாக தான் இருந்தது ஸோ தெற்கில் சோழ பேரரசு சோழ பேரரசோட விரிவாக்கம் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா முதலாம் ராஜராஜன் காலத்தில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பல்லவ அரசு வந்து ஏற்கனவே சோழ அரசோடு இணைக்கப்பட்டுரும் பாண்டிய அரசு வந்து சுதந்திர அரசாக இருந்தாலும் சோழர்களுக்கு வந்து கட்டுப்பட்டதாக தான் இருந்தது முதலாம் ராஜேந்திரன் காலத்தில் அதாவது ராஜராஜனோட பையன் முதலாம் ராஜேந்திரன் காலத்தில் வந்து சோழ பேரரசு அப்படிங்கிறது வந்து மேலும் விரிவடைந்தது ஸோ தன்னோட படைகளை வந்து வடகிழக்கு இந்தியாவில் கங்கை நதி வரைக்கும் கொண்டு போனார் மேலும் தன்னோட கட கப்பற்படைகளை வந்து விஜய சைலேந்திர அரசுக்கு எதிராகவும் அதாவது இந்தோனேஷியாவில் வந்து கடாரம் கேடா மற்றும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிராகவும் அனுப்பி வைக்கிறார் ஸ்ரீ விஜய சைலேந்திர அரசுக்கு எதிராகவும் இந்தோனேஷியாவில் ஆட்சி புரிஞ்சது தான் விஜய சைலேந்திர அரசு அவருக்கு எதிராகவும் கடாரம் கேடா ஸ்ரீலங்காவுக்குள்ள இருக்கிற அரசுக்கு எதிராகவும் அனுப்பி வைக்கிறார் கங்கையும் கடாரம் கொண்டாஞ்ச் சோளம் என்ற பட்டத்தை வந்து இதனால தான் அவருக்கு வந்தது கங் கடாரம் கொண்டான் கங்கை கொண்ட சோழன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீலங்கா சோழ பேரரசின் ஒரு மாகாணமாக பத்து ஆண்டுகள் வந்து இருந்துச்சு ராஜேந்திர சோழனின் ராஜேந்திர சோழனின் பேரன் முதலாம் குலோத்துங்கன் காலத்தில் வந்து கீழை சாளுக்கிய அரசோடு மேற்கொள்ளப்பட்ட 
திருமண உறவு மூலமாக ஸோ ராஜேந்திர சோழனோட பேரன் முதலாம் குலோத்துங்கன் காலத்தில் வந்து கீழே சாலைக்கு அரசோடு மேற்கொள்ளப்பட்ட திருமண உறவு மூலமாக வந்து பேரரசுகள் வந்து மேலும் வலுப்படுத்தப்பட்டு ஒரிசா எல்லை வரைக்கும் இவங்களோட ஆட்சி வந்து பரவுது சோழர்கள் காலத்தில் வந்து தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் மற்றும் சீனா தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் மற்றும் சீனா தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் மற்றும் சீனாவுடனான வணிகம் வந்து பெருமளவில் விரிவடையுது தமிழ் வணிகர்களோடு ஏற்பட்ட இடைவிடாத தொடர்புனால இந்திய பண்பாடு மற்றும் கலையின் செல்வாக்கு வந்து தென்கிழக்கு ஆசியாவில் வந்து பரவுது அதை வந்து கம்போடியாவில் கம்போடியாவில் இருக்க நேர்த்தி மிக்க மிக பிரம்மாண்டமான அங்கோர்வாட் கோவிலில் வந்து நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க சோழர்களோட பெருமை வந்து தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் மற்றும் சீனாவுடனான வணிகம் பெரும் அளவில் வந்து விரிவடையுது அவங்க வந்து வணிகர்களோடு ஏற்பட்ட இடைவிடாத தொடர்பினால தான் இந்திய பண்பாடு கலை செல்வாக்கு எல்லாமே வந்து ஆசியா வரைக்கும் பரவுனதாக சொல்கிறாங்க இது வந்து கம்போடியாவில் இருக்கிற மிக பிரம்மாண்டமான அங்கோர்வாட் கோவிலில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சோழர்களோட பெருமையை அடுத்து விஜயநகர் மற்றும் தென்னிந்தியா சோழர்களுக்கு பின்னாடி விஜயநகர் மற்றும் தென்னிந்திய சோழர்களுக்கு பின்னர் சோழ பேரரசின் சரிவு வந்து பதிமூணாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் வந்து தொடங்கியது சோழ பேரரசோட சரிவு வந்து எப்போ ஆரம்பித்தது அப்படின்னா பதிமூணாம் நூற்றாண்டின் முன் இடைப்பகுதியில் தான் ஆரம்பித்தது ஸோ கடைசி சோழ பேரரசர் யாருன்னா மூன்றாம் ராஜேந்திரனுக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தி ஒம்பதில் சோழ பேரரசு மூன்றாம் ராஜேந்திரன் தான் சோழ பேரரசோட கடைசி அரசர் மூன்றாம் ராஜேந்திரனுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தி ஒம்பதில் வந்து சோழ பேரரசு முற்றிலுமாக விழுந்துருச்சு இதை தொடர்ந்து இந்த பகுதிகளை தான் ஹம்பி பல அதிகார மையங்கள் உருவானுச்சு இதுக்கு வந்து தெற்கே பாண்டிய அரசர்களும் சோழர்கள் காலத்தில் தாங்க இழந்த செல்வாக்கையும் புகழையும் மீண்டும் நிலைநிறுத்தும் முயற்சியை வந்து மேற்கொண்டாங்க ஸோ பதிமூணாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் வந்து ஜடாவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் போன்ற அறிவுபூர்வமுடைய மன்னர்களால் பாண்டிய நாடு வந்து ஆளப்பட்டது ஸோ வடக்கே பேலூரையும் பின்னர் ஹலபேடுவையும் தலைநகராக கொண்ட ஹொய்சால அரசு வந்து அமைஞ்சிது ஸோ பாண்டியர்களுக்கு அப்புறம் வடக்க வந்து பேலூர் வடக்க வடக்க வந்து பேலூரும் பின்னர் ஹலபேடுவையும் தலைநகராக பேலூர் ஹலபேடு தலைநகராக கொண்டு ஹொய்சால அரசர்கள் வந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க இன்றைய கர்நாடக மாநிலத்தின் பெரும்பகுதியை உள்ளடக்கியதாக தான் அது இருந்தது ஸோ கர்நாடக மாநிலத்தை ஒய்சாளர்கள் வந்து பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் வடக்க வந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க காகித்தியர்கள் வந்து வாரங்காலில் இருந்து அது தெலுங்கானாவை வந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க தேவகிரியில் யாதவர்கள் வந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பதிமூணாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் தேவகிரியில் அலாவுதீன் கில்ஜி படையெடுப்பால் விழுந்தது ஸோ தென்னிந்திய அரசுகள் வந்து தங்களிடையே அமைதியான ஒத்துழைப்பை கொண்டிராத காரணத்தினால தான் அவங்கக்கிட்ட ஏற்பட்ட உட்பூசல்களும் போர்களும் மோதல்களும் வீழ்ச்சிக்கு வந்து வழிவகுத்ததாக சொல்கிறாங்க விஜயநகர அரசு உருவாக்கப்பட்டதே தென்னிந்தியாவின் இடைக்கால வரலாற்றின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வளர்ச்சி சங்கம வம்சத்தின் ஹரிஹரர் மற்றும் புக்கர் ஆகிய இரு சகோதரர்கள் தான் வந்து இந்த விஜயநகர அரசை வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க சங்கம வம்சத்தில் ஹரிஹரர் மற்றும் புக்கர் ஆகிய இரு சகோதரர்களால் இந்த அரசு வந்து விரும்பப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க தான் வந்து சங்கம வம்சத்தோட முதல் அரசர்கள் அவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க தான் யார் சங்கம வம்சத்தோட முதல் அரசர்கள் துங்கபுத்ரா நதியின் தென்கரையின் புதிய தலைநகர் ஒன்றை உருவாக்கி அதற்கு விஜயநகரம் அதாவது வெற்றியின் நகரம் என பெயர் சுட்டுறாங்க அதாவது துங்கபுத்ரா இருக்கு இல்லையா துங்கபுத்ரா நதியோட தென்கரையில் புதிய தலைநகர் ஒன்றை உருவாக்கி அதுக்கு விஜயநகரம் வெற்றி நகரம் என பெயர் சுட்டுறாங்க கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தாறில் ஹரிகரர் அரசராக முடிச்சு விட்டுறாரு சங்கம வம்ச அரசர்கள் வந்து விஜயநகர சுமார் நூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் வந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சாலுவ வம்ச அரசர்கள் சால்வ வம்ச அரசர்கள் வந்து குறுகிய காலம் தான் ஆட்சி புரிஞ்சிருப்பாங்க ஸோ துளுவ வம்ச அரசர்கள் வந்து பின்னர் ஆட்சி செய்தவர்கள் தான் அந்த துளுவ வம்சத்தவர்கள் விஜயநகர அரசர்கள் வந்து மாபெரும் அரசரான கிருஷ்ண தேவராயர் இவ்வம்சத்தை வந்து சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறாங்க விஜயநகர அரசர்களுள் மாபெரும் அரசரான கிருஷ்ண தேவராயர் தான் வந்து இந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஒரு அரசரால் அல்லது அரசியல் ஆளப்படும் ஒரு நாடு தான் அரசுன்னு சொல்கிறாங்க அரசராலையோ அல்லது அரசியாலையோ ஆளப்படும் ஒரு நாடு தான் என்ன சொல்கிறாங்க அரசுன்னு சொல்கிறாங்க பேரரசுனா ஒரு அரசராலையோ அல்லது அரசியாலோ ஆளப்படும் பல நாடுகள் ஒரு நாட்டை ஆண்டா அது வந்து அரசு பல நாட்டை ஆண்டா அது வந்து பேரரசு பேரரசாக விரிவடைந்த போதும் தெற்கே இருந்த ஹொய்சால அரசும் 
விஜயநகர அரசு வந்து பேரரசாக விரிவடைஞ்சாலும் தெற்கே இருந்த வைசால் அரசும் தமிழக பகுதியில் இருந்த அரசுகளும் விஜயநகர அரசோடு இணைத்து கொள்ளப்பட்டது ஸோ விஜயநகர அரசுகள் தொடர்ந்து பாமி அரசுகளோடும் சமயம் சார்ந்த அரசுகளான கொண்ட வீடு மற்றும் ஒரிசாவோடும் தொடர்ந்து போர்கள் செய்து கொண்டே தான் இருந்தாங்க பாமினியோடையும் அப்புறம் வந்து சமயம் சார்ந்த அரசுகளான கொண்ட வீடு மற்றும் ஒரிசாவோடும் போர் புரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க இறுதியில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தைந்தில் தலைக்கோட்டை போரில் தக்கான சுல்தால்களின் கூட்டுப்படையினர் வந்து விஜயநகரை வந்து தோற்கடித்து விஜயநகர பேரரசுகள் இதன் பின்னர் தங்கள் தலைநகரை வந்து தெற்கே உள்ள பெண்கொண்டாவிற்கு இறுதியில் திருப்பதி அருகே உள்ள சந்திரகிரிக்கு வந்து மாட்டிடுவாங்க தலைநகரை அதில் மீதம் இருந்த பகுதிகள் வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் வந்து வீழ்ச்சி விட்டுரும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து வந்து முகலாயர்கள் முகலாயர்கள் வந்து எப்படி வந்தாங்க விஜயநகர அரசு அரசுக்கு அப்புறம் முகலாயர்கள் எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னா கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறு அதுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு அடுத்த விஜயநகருக்கு அடுத்து முகலாயர்கள் முகலாய பேரரசின் இறுதியர் வந்து பாபர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறாம் ஆண்டு பானிபட் போர்க்களத்தில் முகலாய பேரரசு நிறுவியவர் யார் பாபர் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறுலாம் நிறுவியர் வந்து பாபர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறாம் ஆண்டு பானிபட் போர்க்களத்தில் இப்ராஹிம் லோடியை வந்து வெற்றி கொண்டதுக்கப்புறம் பாபர் வந்து இந்த அரசு நிறுவியிருப்பார் முதல் ஆறு முகலாய பேரரசுகள் வந்து மாபெரும் முகலாயர்கள் என குறிப்பிடுகின்றனர் மாபெரும் முகலாயர்கள்னு சொல்லுவாங்க அவர்களில் வந்து கடைசி மாபெரும் முகலாய பேரரசு யார் அப்படின்னா அவுரங்கசீப் நாடுகளை கைப்பற்றியதன் மூலமாக ராஜஸ்தானத்து சமயம் சார்ந்த அரசுகளோடு நல்லுறவை பேணியதன் மூலமாகவும் அக்பர் வந்து தன்னோட பேரரசை வந்து ஒருங்கிணைத்து வலிமைப்படுத்துகிறாரு அவுரங்கசீப்புக்கு பின்னாடி முகலாய பேரரசு வந்து பலவாறாக பிரிந்திருந்தாலும் அவுரங்கசீப்புக்கு அப்புறம் முகலாய பேரரசு வந்து பலவாறாக பிரிந்திருந்தாலும் அதை வந்து கிபி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிரிட்டிஷார் வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து பிரிட்டிஷார் வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வராங்க மகாராஷ்டிராவில் வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஒரு அதிகார மையம் வந்து எழுச்சி பெற்றது சிவாஜியின் தலைமையில் வந்து மராத்தியர்கள் வந்து மேற்கு இந்திய பகுதிகளில் முகலாயரின் அதிகாரத்துக்கு வந்து பெருமளவில் மதிப்பிழக்கு செய்கிறாங்க ஸோ முகலாய பேரரசு வந்து அதன் உச்சத்தில் இருந்தபோது இந்திய துணை கண்டத்தில் பெரும்பாலான பகுதிகள் வந்து பரவி இருந்தது அப்படிங்கிறாங்க கேரளத்தின் தென்மேற்கு பகுதி தென் தமிழக பகுதிகள் ஆகியவை மட்டுமே முகலாயரின் நேரடி ஆட்சிக்கு வந்து உட்படாத பகுதிகளாக இருந்தன ஸோ கேரளத்தின் தென்மேற்கு பகுதியும் தென் தமிழக பகுதிகள் ஆகியவை கேரளத்தின் தென்மேற்கு பகுதி தென் தமிழக பகுதிகள் ஆகியவை மட்டும்தான் முகலாயருக்கு வந்து போகலை முகலாயர் நேரடி ஆட்சிக்கு உட்படாத பகுதிகளாக இருந்தது ஸோ கேரளத்தோட தென்மேற்கு பகுதியும் தென் தமிழக பகுதியும் தான் முகலாயர்கிட்ட போகல ஐரோப்பியர் எப்படி உள்ளே வந்தாங்க அப்படின்னா பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு நேரடி கடல் வழியை கண்டறியதில் ஐரோப்பியர்கள் வந்து தீவிரமாக இருந்தாங்க மேற்காசிய மற்றும் மத்திய திரைக்கடல் பகுதி வழியாக செல்கிற நில வழிக்கு மாற்றாக அந்த முயற்சி வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சு இந்தியாவில் வந்து நடைபெறும் நறுமண பொருட்களின் வணிகம் வந்து அலெக்சாண்ட்ரியா நகர் வரை முஸ்லீம்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழே இருந்தது ஸோ வணிகம் வந்து இந்தியாவில் வந்து நடைபெறக்கூடிய அந்த நறுமண பொருட்களின் வணிகம் வந்து அலெக்சாண்ட்ரியா நகர் வரைக்கும் முஸ்லீம்களோட கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது ஸோ இந்தியா வந்து நேரடி தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்வதன் மூலமாக ஐரோப்பியர்கள் வந்து நறுமண பொருட்களின் வணிகத்தை வந்து தங்களுடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ அதனால் அந்த பொருட்களை வந்து தங்களுக்கு சாதகமான விலையில் கொள்முதல் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐரோப்பியர்கள் நினச்சாங்க முஸ்லீம் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது இல்லையா ஸோ அதனால் ஸோ ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் வாஸ்கோட காமா வந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் நன்னம்பிக்கை முனையை வந்து சுற்றி கொண்டு கேரள கடற்கரையை வந்து வந்தடைஞ்சார் ஸோ ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூணில் போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்து கொச்சியில் தங்கள் முதல் கோட்டையை வந்து கட்டுறாங்க போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்து கொச்சியில் வந்து தங்கள் முதல் கோட்டையை வந்து கட்டுறாங்க கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தில் கோவா வந்து கைப்பற்றப்பட்டு இந்தியாவில் வந்து போர்ச்சுகீசிய அரசின் மையமாக மாறுது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூணில் என்ன பண்ணுறாங்க போர்ச்சுகீசியர்கள் ஃபைவ் நாட் ஃபிஃப்டீன் நாட் த்ரீ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூணில் போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்து கொச்சியில் கேரளா கொச்சியில் வந்து கோ கோட்டையை கட்டுறாங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தில் கோவா வந்து கைப்பற்றப்பட்டு இந்தியாவில் வந்து போர்ச்சுகீசிய அரசின் மையமாக மாறுது கப்பற்படை வலிமையின் காரணமாக போர்ச்சுகீசியர்களால் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவுக்கும் மலாக்காவுக்கும் இடைப்பட்ட பல துறைமுகங்களை கைப்பற்ற முடிஞ்சுது ஸோ இந்த பகுதி முழுவதும் நடைபெற்ற கடல்சார் வணிகத்தை வந்து வெற்றிகரமாக வந்து கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதான் மசூலிப்பட்டினத்தில் வந்து வர்த்தகம் நடைபெற்றது மசூலிப்பட்டினத்தின் வர்த்
பிரான்ஸ் ஆகியவை வந்து இந்தியாவுக்குள்ள நுழைய ஆரம்பித்தாங்க ஆங்கிலேயர்களும் பிரெஞ்சுக்காரர்களும் தங்கள் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் கிழக்கிந்திய கம்பெனிகள் மூலமாக மேற்கொண்டாங்க இந்த நிறுவனங்கள் வந்து தனியார் வர்த்தக நிறுவனங்களாக இருந்த போதிலும் இந்த நிறுவனங்கள் வந்து தனியார் வர்த்தக நிறுவனங்களாக இருந்த போதிலும் வருவான அரசியல் கட்சி நிரலை கொண்டிருந்தன ஸோ பதினேழாம் நூற்றாண்டில் முகலாய அரசு வந்து வலுவாக இருந்த வரைக்கும் ஐரோப்பிய வர்த்தக நிறுவனங்கள் ஐரோப்பிய வர்த்தக நிறுவனங்கள் வந்து முகலாய பேரரசில் வந்து வணிகம் செஞ்சதாக சொல்கிறாங்க ஸோ முகலாய பேரரசின் எல்லைக்குள்ள தங்களுக்கென சொந்தமான பகுதிகளை பெற அவற்றால் முடியல இருந்தாலும் வந்து தென்னிந்தியாவில் வந்து வலுவான அரசுகள் இல்லாதனால ஐரோப்பிய நாடுகளின் வணிக நிறுவனங்கள் தங்களுக்கென்று சொந்தமான வணிக தளங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டு அவற்றில் வந்து முழு அதிகாரம் செலுத்தின அப்படிங்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு புலிகாட் பழவேற்காடு மற்றும் நாகப்பட்டினத்தின் டச்சுக்காரர்களும் மெட்ராஸில் சென்னை ஆங்கிலேயர்களும் பாண்டிச்சேரியில் பிரெஞ்சுக்காரர்களும் தரங்கம்பாடியில் டேன் டேனியர்களும் நிலை கொண்டிருந்தன எடுத்துக்காட்டு புலிகாட்டில் புலிகாட் பழவேற்காடு மற்றும் நாகப்பட்டினத்தில் டச்சுக்காரர்களும் எடுத்துக்காட்டு வந்து புலிகாட் பழவேற்காடு மற்றும் நாகப்பட்டினத்தில் வந்து டச்சுக்காரர்களும் மெட்ராஸில் சென்னையில் வந்து ஆங்கிலேயர்களும் பாண்டிச்சேரியில் வந்து பிரெஞ்சுக்காரர்களும் தரங்கம்பாடியில் வந்து டேனியர்களும் நிலை கொண்டனர் புலிகாட் பழவேற்காடு மற்றும் நாகப்பட்டினத்தில் வந்து டச்சுக்காரர்களும் மெட்ராஸில் வந்து சென்னை ஆங்கிலேயர்களும் பழவேற்காடு மற்றும் நாகப்பட்டினத்தில் வந்து யார் இருந்தால் டச்சுக்காரர்களும் சென்னையில் வந்து ஆங்கிலேயர்களும் பாண்டிச்சேரியில் வந்து பிரெஞ்சுக்காரர்களும் தரங்கம்பாடியில் வந்து டேனியர்களும் வந்து அவங்களோட அவங்களோட இதை வந்து நிலைநிறுத்திக்கிட்டாங்க தனி தன தங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு வணிக தளங்கள் ஆரம்பித்து முழு அதிகாரத்தோட அரசியல் மாற்றங்களின் தாக்கங்கள் மேறு கூறப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அரசியல் வளர்ச்சி மாற்றங்கள் வந்து இந்திய துணை கண்டம் முழுவதும் நிர்வாக அமைப்பு சமூக பொருளாதாரம் ஆகியவற்றின் மேல் பறந்துபட்ட தாக்கங்களையும் விளைவுகளையும் ஏற்படுத்துனுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோழர்கள் காலம் வந்து தமிழ்நாட்டு வரலாற்றிலேயே செழிப்பு மிக்க காலம் இந்த காலத்தில் வணிகம் பொருளாதாரம் விரிவடைந்து நகரமயமாதலும் இவற்றில் இணைந்து கொண்டது அப்படிங்கிறாங்க சோழர்கள் காலத்தில் நிர்வாக இயந்திரமானது மறுசீரமைக்கப்பட்டது உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தின் அடிப்படை அழகு தான் என்ன சொல்கிறாங்க கிராமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதற்கு அடுத்து ஊர்களின் தொகுப்பு தான் நாடு கோட்டம் அதாவது மாவட்டம் என்பதன பிராமணர்களுக்கு மானியமாக வழங்கப்பட்ட வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்ட கிராமங்கள் வந்து பிரம்மதேயம் அப்படின்னு அறியப்பட்டது அப்படின்றாங்க சந்தை கூடும் இடங்களும் சிறுநகரங்களும் நகரம் ஊர் நாடு பிரம்மதேயம் நகரம் இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் தனக்கென ஒரு மன்றத்தை கொண்டிருந்தது நிலங்கள் நீர்நிலைகள் கோவில்களை பராமரித்து மேலாண்மை செஞ்சாங்க உள்ளூர் பிரச்சனைகளை வந்து தீர்த்து வைப்பது அரசுக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய வரிகளை வசூல் செய்கிறது இது எல்லாமே இந்த மன்றங்களோட பொறுப்புகள் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ உள்ளாட்சி நிர்வாகம் தொடர்பான அடிப்படை முறைகளில் வந்து சோலா பேரரசு வந்து தலையிடலை அப்படிங்கிறாங்க இதே சமயம் வந்து பல நிர்வாக பிரிவுகளை மண்டலம் வளநாடு உருவாக்கியதன் மூலமாக வருவாய்த்துறை நிர்வாகத்தில் வந்து புதுமைகள் புகுத்தியது வேளாண்மை மற்றும் வணிக துறைகளில் வந்து பல புதிய வரிகள் வந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டுச்சு இரண்டாவது குறிப்பிடத்தகுந்த அம்சம் அப்படின்னா அதிக எண்ணிக்கையில் வந்து கோவில்கள் கட்டப்பட்டது இரண்டு பரிமாணங்கள் கொண்டிருந்தது ஒன்று புதிய கோவில்கள் இரண்டாவது ஏற்கனவே உள்ள கோவில்கள் பழமுனை செயல்பாடுகள் கொண்ட சமூக பொருளாதார நிறுவனங்களாக மாறினது ஸோ கோவில்கள் கட்டப்பட்டது அப்படிங்கிறது அரசு இதெல்லாம் சோழ பேரரசு காலத்தில் நடந்தது அரசின் வளர்ந்து வரும் பொருளாதார செழிப்பை வந்து பிரதிபலிப்பதாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பழைய கோயிலை புதுப்பிக்கிறது புது கோயில் கட்டுறது இதெல்லாம் கோயில் கட்டுமானம் அப்படிங்கிறது மிக பெரும் செலவினங்களை உள்ளடக்கிய நடவடிக்கை ஸோ கோவில்கள் வந்து வழிபாட்டுக்கான இடங்களாக மட்டும் இல்லாமல் முக்கிய பொருளாதார பண்புகளை கொண்ட நிறுவனங்களாகவும் இருந்தது பொருட்களை வந்து கொள்முதல் செய்பவனாகவும் மக்கள் வேலை வாய்ப்பு நிறுவனமாகவும் நில உடைமையாளராகவும் மாறினுச்சு அப்படிங்கிறாங்க டெல்லியில் வந்து இஸ்லாமியர் ஆட்சி நிறுவப்பட்டது இந்திய சமூகத்தின் மீது பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது தொடக்கத்தில் வந்து இஸ்லாம் சமூக பதட்டங்கள் வந்து ஏற்படுத்தலை ஆனால் எடுத்துக்காட்டால் கேரள கடற்கரை பகுதியில் குடியேறிய அரே அராபிய முஸ்லீம் வணிகர்கள் வந்து உள்ளூர் பெண்களை வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு அமைதியான வாழ்க்கையை வந்து வாழ்ந்தாங்க இஸ்லாம் வந்து ஒரு அரசு மதமாக மாறிய போதுதான் சூழ்நிலைகள் எல்லாமே தலைகீழாக மாறினுச்சு எதிரிகளின் வழிபாட்டு இடங்கள் அழிக்கிறது தன்னுடைய அதிகாரத்தை நிலைநாட்ட இடைக்கால அரசர்கள் வந்து பின்பற்றிய ஒரு வழிமுறை இப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கடவுள் தத்துவத்தை முன்வைக்கும் இஸ்லாம் இந்திய சமூகத்தின் மீது பல நேரடி தாக்கங்கள் ஏற்படுத்துனுச்சு ஒரு கலப்பு பண்பாடு உருவாதில் இஸ்லாம் அளப்பரிய பங்காற்றியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெல்லி மற்றும் தக்காணத்திலிருந்து முஸ்லீம் அரசுகள் வந்து அரேபியாவிலிருந்தும் பாரசீகத்திலிருந்தும் 
குடிபெயர்ப்பவர்களை இந்தியாவில் குடியேற கவர்ந்து இழுத்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க இந்த மாதிரி குடியேறினாங்க அந்த நாட்டுக்கு பல்வேறு பணிகள் வந்து அமர ஆரம்பித்தாங்க ஸோ பல முக்கியமானவர்களும் நன்கறியப்பட்ட அரசியல் மேதைகளாக விளங்கினாங்க இந்த சூழல் வந்து இந்திய சமூகத்துக்கு மேற்காசியோடு நிலையான உறவை மேற்கொள்ள கதவுகளை திறந்து வச்சுது அப்படிங்கிறாங்க இதன் விளைவாக தான் பண்பாட்டு தொழில்நுட்ப பரிமாற்றங்கள் வந்து அரங்கேறின முஸ்லீம் வணிகர்களும் கைவினைஞர்களும் இந்தியாவுக்கு வடக்கே இருந்து படையெடுப்புகளின் போது தெற்கே குடிபெயர ஆரம்பித்தாங்க இந்த முஸ்லீம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் அதில் வந்து வணிகர்கள் கைவினைஞர்கள்லாம் இந்தியாவுக்கு வடக்க இருந்து தெற்க வர ஆரம்பித்தாங்க இதனால் சமூகம் வந்து பல இன மக்களை கொண்டதாகவும் கலப்பு பண்பாட்டு தன்மை கொண்டதாகவும் மாறுச்சு ஸோ ஒரு புதிய கலப்பு பண்பாடு உருவானதுனால தக்கான சுல்தானியங்களான பீஜ்பூர்லும் கோல்கண்டாவிலும் மிக தெளிவாகவே பார்க்க முடியும் ஸோ இவ்வாறு அரசுகளின் சுல்தான்கள் வந்து பரந்த மனப்பான்மை கொண்டவர்களாகவும் சமய சார்பற்ற பார்வை உடையவர்களாகவும் இருந்திருந்தாங்க இந்த காலப்பகுதியில் நிகழ்ந்த மற்றொரு குறிப்பிடத்தகுந்த வளர்ச்சி இது யாருனா ராணி மங்கம்மாள் மற்றொரு குறிப்பிடத்தகுந்த வளர்ச்சி முஸ்லீம் சுல்தானியங்களை பற்றிய அரேபிய பாரசீக வரலாற்று அறிஞர்கள் எழுதிய பெருமளவிலான சமகால வரலாற்று குறிப்பு இபின் பதுதா அல்பருனி பெரிஸ்டா ஆகியோர் வந்து நன்கு அறியப்பட்ட சிறந்த வரலாற்று அறிஞர்கள் இபின் பதுதா அல்பருனி பெரிஸ்டா இவங்க எல்லாமே வரலாற்று அறிஞர்கள் இடைக்கால இந்தியாவின் அரசர்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை பற்றிய முக்கிய செய்திகள் எல்லாத்தையும் அவங்க நூலில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இஸ்லாமிய ஆட்சி குறித்து ஒரு மாற்று வரலாற்று கருத்தை அதுவும் சமகால முஸ்லீம் வரலாற்று அறிஞர்கள் வந்து நேரடி அனுபவத்தின் அடிப்படையில் உருவான கருத்தை வந்து முன்வைப்பதால் அவங்க மதிப்புமிக்க வரலாற்று சான்றுகளாக கருதப்படுது விஜயநகர் பேரரசு நிறுவப்பட்டதுனால தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் வந்து நிர்வாக சமூக நிறுவன கட்டமைப்புகளில் வந்து பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி தொடக்கத்திலிருந்தே வடக்கையும் பாமினி சுல்தான்களோடு கொண்டிருந்த பகமையும் தான் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பாமினி இவங்க விஜயநகர பேரரசு எப்போ பாரு பாமினி அரசோட போர் புரிவாங்க இல்லையா அவங்க மேலே இருந்த வடக்க இருக்கிற அரசர்கள் மேலே இருந்த பகையும் தான் இதுக்கு காரணம் ஆரம்பத்திலருந்தே அப்படிங்கிறாங்க நல்ல பலமான இராணுவத்தன்மை கொண்ட அரசு தான் விஜயநகர அரசு ஸோ பேரரசின் இராணுவத்துக்கு இரண்டு வகையான மூல வளங்கள் தேவைப்பட்டது நிதி ஆதாரமும் படைகளில் பணியாற்ற தேவையான மனித வளமும் ஸோ கைப்பற்றப்பட்ட பகுதிகளின் குறிப்பாக தமிழகத்தின் நிர்வாகத்தை மறுசீரமைப்பின் மூலமே இந்த தேவைகள் எல்லாமே நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சமூகம் நம்ம சமூகத்துலேருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் சமூகம் எப்படி இருந்தது இடைக்காலத்தில் வந்து சமூகம் ஃபுல்லாக எப்படி இருந்து விவசாயம் உற்பத்தி துணி உற்பத்தி தொழில் அந்த சமூகம் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்ட் டூவில் பார்ப்போம் சமூகம் மட்டும் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர